മക്കളെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഉണ്ട് ഒരു സൂപ്പർ ജോജാണ് കേട്ടോ മൊഡ്യൂൾ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി ജോജാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് പത്ത് മാർഗം ചോദിച്ചില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് വേരിയൻസ് ഇൻ സോഡൽ വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ഹേഴ്സ് ഇയർസ് ആൻഡ് ആർ എം എസ് വേലിഫ് ട്വന്റി ആൻഡ് ബേർ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി ഇൻസ്റ്റനീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റനീനിയസ് കറണ്ട് ഫൈ ദി ഇൻസ്റ്റനീനിയസ് വേലിഫ് കറണ്ട് അറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഫൈ ദി ഇൻസ്റ്റനീനിയസ് വേലിഫ് കറണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആഫ്റ്റർ പാസിങ് ത്രൂ എ പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം വാല്യൂ പിന്നെ അറ്റ് വാട്ട് ഐ മെഷേഡ് ഫ്രം ദ പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം വാല്യൂ വിൽ ദ കറണ്ട് ഇൻസ്റ്റനീനിയസ് കറണ്ട് ബി ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആംബിയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കട്ടെ മക്കളെ പെട്ട സാധനമാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് വേരിങ് സിൻസ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് അമ്പത് ഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസി അമ്പത് ഹെർട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കേല വിത്ത് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് അല്ലേ ഐ ആർ എം എസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് മക്കൾ നമ്മുടെ ട്വന്റി ആംബയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എഴുതാൻ പറ്റും ഐ ഓഫ് ടി എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ഐ ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നാണ് ശരിക്ക് ഒരു സിനിസ് ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ ചെയ്തു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി പറഞ്ഞത് അതായത് ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ഇങ്ങനെ ഏതാം ഐ എം ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ മക്കളെ റൂട്ട് ടു ഐ ആർ എം എസ് ആണ് സൈൻ ഒമേഗ ടി ഈ ഒമേഗയുടെ പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഏതാം ടു പൈ എഫ് ഇൻഡു ടി എന്ന് ഏതാം ടു പൈ എഫ് ഇൻഡു ടി എന്നേതാം ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ് അതിന് പകരം ടു പൈ എഫ് എന്ന് ഏതാം ഇസ് ഈ കണ്ട് റൂട്ട് ടു ഇൻഡു ട്വന്റി അപ്പൊ ട്വന്റി റൂട്ട് രണ്ട് ഏതാം ട്വന്റി റൂട്ട് രണ്ട് സൈൻ ടു എഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അമ്പത് രണ്ട് നൂറ് അപ്പൊ നൂറ് പൈ ടി ആണ് നമ്മുടെ കഥ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കണത് പൈ ഡിഗ്രിയിലാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എത്ര എടുക്കണം വെച്ചാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരും ആയിട്ടും ഡിഗ്രിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂടി എഴുതി വയ്ക്കാം അപ്പൊ എത്ര മക്കളെ റൂട്ട് രണ്ട് സൈൻ ഇതെത്രയാണ് നൂറ് ഇൻറ്റു പൈ അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് അല്ലേ അല്ലല്ലേ നൂറ്റി അൻപത് രണ്ട് പൂജ്യം അല്ലേ അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തിൻ്റെ കറണ്ട് ഇക്കേഷൻ മക്കൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പൊ ട്വന്റി റൂട്ട് രണ്ട് സൈൻ ആയിരത്തി ഷേ പതിനെണ്ണായിരം ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ദി ഇൻസ്റ്റന്റീനിയസ് വേലഫ് കറണ്ട് അറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല മക്കളെ ആ ടൈം എത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ ട്വന്റി റൂട്ട് രണ്ടായി ഇൻഡു സൈൻ പതിനെണ്ണായിരം ഇൻഡു ടി ടിയുടെ പേരെ എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ഫൈവ് ഇൻഡു കൊടുത്താൽ മതി സംശയമല്ല കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഷേ പതിനെണ്ണായിരം ഇൻഡു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ഫൈവ് നാപ്പത്തഞ്ചിന്ന് കിട്ടിയിട്ടത് അപ്പൊ ട്വന്റി റൂട്ട് രണ്ടായി ഇൻഡു സൈൻ നാപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ട്വന്റി റൂട്ട് രണ്ട് ഇൻഡു സൈൻ നാപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എടുക്കണം നോക്കണം കേട്ടോ മക്കളെ റേഡിയൻ ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയിലാക്കണേ ഇസി കോഡ് ട്വന്റി ആംബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ട്വന്റി ആംബർ നേരിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ വേണ്ടൂ ഇന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദി ഇൻസ്റ്റനീനിയസ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് ആഫ്റ്റർ പാസിങ് ത്രൂ പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഫൈൻ ദി ഇൻസ്റ്റനീസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് സീറോ പോ കറണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആഫ്റ്റർ പാസിങ് ത്രൂ പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കറണ്ടിൻ്റെ വെയ്ഫ് ഫോം ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇതാണ് മക്കൾ നമ്മുടെ വെയ്ഫ് ഫോം ഇപ്പോൾ ഐ ഓഫ് ടി
ഒരു സെക്കൻഡിൽ അമ്പത് തവണ ഈ വേവ് ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കേടാ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അമ്പത് തവണ ഈ വേവ് ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അമ്പത് എണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം സംശയമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരെണ്ണത്തിന് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് എണ്ണം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അമ്പത് എണ്ണം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി കേൾസ് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനർത്ഥം ഒരു സെക്കൻഡിൽ പക്ഷേ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അമ്പത് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടായതാണ് അർത്ഥം നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിളിന് എടുത്ത സമയം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു സൈക്കിളിന് സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ റെഡി വേണ്ടതാ മതി അമ്പത് ബൈ ഒന്ന് സമം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ സാധനം ഓക്കെ അല്ല അപ്പോൾ ആ സാധനം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ അമ്പത് എന്ന് ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ അമ്പത് സെക്കൻഡ് വൺ ബൈ അമ്പത് സെക്കൻഡ് നോക്കണ്ട വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ അമ്പത് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അല്ല അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 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 ആയിരം കൊണ്ട് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മക്കൾ നമുക്ക് ഒരു ആയിരം കൊണ്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ട്വൻറ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ട്വൻറ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് ഒരു ആയിരം കൊണ്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മാറും അല്ലേ ആയിരം കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മാറും ട്വൻറ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് ഇത് ഇത് ചെയ്തൊന്നും കൊപ്പാറില്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഉള്ള സമയം ഒരു സൈക്കിൾ എടുക്കുന്ന സമയം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എടുത്ത സമയം എത്രയാണ് മക്കളെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് സംശയമല്ല ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരുത്ത സമയത്ത് എത്രയാണ് മക്കളെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ല ഒരു സൈക്കിളിന് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെയാണ് ഇത് ഇതിന് നേരെ പകുതിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി ആണ് എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ കൊച്ചി ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് ദ ഇൻസ്റ്റഡിയൻസ് വരെ ഓഫ് കാറണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആഫ്റ്റർ പാസിങ് ത്രൂ ദ പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം അതിനർത്ഥം എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാണ് പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അതായത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വേ ഫോമിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല നമുക്ക് ഇവിടം തൊട്ട് ടോട്ടൽ സമയം ഇതിപ്പോൾ എത്രയാണ് മക്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒട്ട് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഈ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് കൂട്ടിയാൽ പോരെ അതുകൂടി കൂട്ടിക്കിട്ട് എത്ര അതുകൂടി കൂട്ടിയിട്ട് വരുന്ന സമയത്തെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതാണ് ഈ ഈ ഫോർമുല ഈ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ കിട്ടാണെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ടൈമിട്ട് കൊടുക്കാനുസരിച്ച് ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഉള്ള ഫോർമുല ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒട്ട് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ആക്കുമ്പോൾ എത്രയോ മക്കളെ ഒരു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മക്കളെ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് കൂട്ടിയാൽ പോരെ എത്രയാണ് മക്കളെ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകാം മക്കൾ മൂന്നാമത്തെ ഐ ഒ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ സെക്കൻഡിൽ എന്തായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി റൂട്ട് രണ്ടായി ഇൻറ്റു സൈൻ പതിനെണ്ണായിരം ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കാട്ടാ ട്വൻറ്റി റൂട്ട് രണ്ടായി ഇൻറ്റു സൈൻ പതിനെണ്ണായിരം ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടി സൈൻ ഓഫ് ആൻസർ അടിക്കുമ്പോൾ സീറോ വന്നു സീറോ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി റൂട്ട് ഇട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഉത്തരത്തിലെ മക്കളെ സീറോ ദേ ഉത്തരം സീറോ ആംബിയർ എന്
ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ടാണ് അതിന്റെ പകുതി ആ അതിന്റെ പകുതിയാണ് ഈ ശരിക്കും ഇത് പതിനാല് പോയിന്റ് ഒന്നേ നാല് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി മക്കളെ ഇതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇതാണ് അതിന്റെ പകുതിയാണിത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇവിടെ കെടുപ്പുണ്ട് അല്ലെ എവിടെയാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ഫോർമുല ദേ ഐ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ കെടുപ്പുണ്ട് ട്വന്റി റൂട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു സൈൻ പതിനെണ്ണായിരം ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെടുപ്പുണ്ട് സംശയമല്ലോ പതിനെണ്ണായിരം ടി അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ കാര്യം കിട്ടി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മക്കളെ കണ്ട ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണ് അപ്പോ ഈ സാധനത്തിന്റെ വാല്യൂ ഒരു വൺ ബൈ ടു ആയാലാണ് ഐ ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാവാ മക്കൾ നമുക്ക് പതിനാല് പോയിന്റ് ഒന്നേ നാലാവാ അല്ലെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയാണ് മക്കളെ വൺ ബൈ ടു ആയാലാണ് പതിനാല് പോയിന്റ് രണ്ടാല നാലാവാ നമുക്ക് മാക്സിമം കഴിഞ്ഞുള്ളതാണ് വേണ്ടത് അതിന് ഇപ്പുറത്തുണ്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട മാക്സിമം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പതിനാല് പോയിന്റ് ഒന്നേ നാല് ആയാലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആവണം മക്കളെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലും നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രിയിലും ഇടയിലായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സൈൻ എത്രയോ സൈൻ നമുക്കറിയാം മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ സൈൻ ഒരു തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ബൈ ടു വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ല അതെങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ നമ്മൾ വെറുതെ അടിച്ചു നോക്കിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സൈൻ ഒരു വൺ വൺ നയൻറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി അടിച്ചു നോക്കാം സൈൻ വൺ ട്വൻറ്റി അടിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഓ വൺ ബൈ ടു അല്ല ഇനി സൈൻ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി അടിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കുക സൈൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേ കിട്ടിയ മക്കളെ വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി സൈൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കണേ ഇത് വൺ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ടു ആവണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാം ദാറ്റ് ഈസ് പതിനെണ്ണായിരം ടി സമം വൺ എയ്റ്റി അല്ല സോറി വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കാം ഈ പതിനൊന്നായിരം ടി പകരം എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആവണം ദർ ഫോർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനെണ്ണായിരം ആ പഠിക്കാൻ പോകണ മക്കൾ നമ്മൾ നൂറ്റമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനെണ്ണായിരം അങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും എട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വരും ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഒന്ന് ഡി അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും സംശയമല്ലോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ഇതാണ് കിട്ടുക ഈ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള സമയമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞതായിരിക്കും അവരെങ്ങനെയാണ് മക്കളെ അതായത് പോസിറ്റീവ് മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതാവാന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ആവാൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഇത് മൊത്തം സമയമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സമയം പിടിക്കുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ മക്കളെ വേണ്ട അപ്പൊ ടൈം ടേക്കൺ ഫ്രം പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ടു റീച്ച് ദ കറണ്ട് അറ്റ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആംബിയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള സമയമാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം തൊട്ടുള്ള കറണ്ട് ആണ് ആവശ്യം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള സമയം കുറച്ചാ പോരെ അപ്പോ എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് കുറച്ചാൽ മതി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് അല്ല സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് കുറയ്ക്കാം മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും സംശയമല്ല അതിനെ പോയിന്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നുകൊണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ല മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മില്ലി സെക്കൻഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അല്ല ഇത്ര ഉള്ള പരിപാടി നല്ല പെട്ട ചോദ്യമാണ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണെന്നറിയാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒമേഗ ടു പൈ എഫിന് പകരം നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി അമ്പതാണ് പൈ
അപ്പം നമ്മളതിന് ടി കണ്ടുപിടിച്ചു ടി കണ്ടുപിടിച്ച അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി മനസ്സിലല്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടിയാൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം കഴിഞ്ഞിട്ട് വാല്യൂ ആണ് ആംഗിൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എടുത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം കിട്ടി ഈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന സമയമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാക്സിമം ഉള്ള സമയമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കണം അതിൽ നിന്ന് ഈ സമയം കുറയ്ക്കണം സംശയമല്ല മക്കളെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ